ঢাকা কলকাতা ও খুলনা কলকাতার পর এবার আলোচনায় রাজশাহী কলকাতা যাত্রীবাহী ট্রেন এরই মধ্যে রাজশাহীর একজন সংসদ সদস্যের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে ভারত ভারত নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ নিয়ে দেশগুলোর অংশগ্রহণে আগামী মাসে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নীতি নির্ধারণী আলোচনায় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেতে যাচ্ছে দুপারে রেল লাইন আর স্টিমারে পদ্মা পাড়ি অবিভক্ত বাংলায় মালদা কিংবা মুর্শিদাবাদ হয়ে এভাবেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠছিল রাজশাহী দেশভাগের পর সেই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এ অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত সুবিধা বিবেচনায় আবারও আলোচনায় এসেছে রাজশাহী থেকে কলকাতা অবধি একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চালুর পরিকল্পনা সম্প্রতি স্থানীয় সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা পাঠিয়েছেন সেদেশের কাছে তারা কেন্দ্রীয় তাদের মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন আমাদের রেলমন্ত্রী যারা মজিবুল হক কেম্পি তিনি নিজে রেলওয়ে অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলেছেন এবং এটা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ঢাকা কলকাতা ও খুলনা কলকাতা দুটি মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন গেদে সীমান্ত দিয়ে চলাচল করলেও রাজশাহী কলকাতার প্রস্তাবিত ট্রেনটি যাবে সিঙ্গাবাদ সীমান্ত পথে রাজশাহীর মানুষের প্রবণতা মাথায় রেখে ট্রেনটি রহনপুর সিঙ্গাবাদ মালদা ফারাক্কা হয়ে কাটুয়া খাগড়াঘাট হয়ে হাওড়ায় পৌঁছানোর কথা আছে আগামী মাসে আঞ্চলিক যোগাযোগ নিয়ে রাজশাহীতে চার দেশের এক নীতি নির্ধারণী আলোচনায় গুরুত্ব পাবে এই ইস্যুটি বাংলাদেশ ভারত নেপাল ভুটানের মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পর্ক গড়ে তোলা একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য একটা পলিসি ডায়লগ অনুষ্ঠিত হবে সেখানেই এটা চূড়ান্ত করার ব্যবস্থা আমরা করেছি তিনি জানান তৃতীয় এই মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু হলে ভারতের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব পাবে রাজশাহী শিবলী নমান যমুনা নিউজ রাজশাহী